सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महनूर अली खान मैं हूं अली आरिफ फेडलैंस आप जान चुके हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो इमरान खान से आगे बहुत ही आगे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक घंटे में अकवाम मुतहदा के रुकन ममालिक से तकरीबन एक अरब रुपये जमा कर लिए अमरीका ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की अपील के बाद पाकिस्तान को साढ़े छः अरब रुपये की इमदाद दी बिलावल भुट्टो जरदारी की अपील पर वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक आलमी इदार सेहत यूनिसेफ हिलाल अहमर रेड क्रॉस समेत अकवा मुतहदा के रुकन ममालिक ने मुस्बत रद्द अमल दिया चीन तुर्किया अमरीका बरतानिया आजरबाईजान सऊदी अरब कतर कुवैत मुतहदा अरब अमारात और दीगर ममालिक ने फौरी इमदाद का ऐलान किया बिलावल भुट्टो जरदारी की अपील पर अकवा मुतहदा के रुकन ममालिक की नकद इमदाद के अलावा सेंट अद्वियात खाने पीने की अशिया समेत दीगर अहम इमदादी सामान की भी इमदाद दी गई हौलनाक सैलाबी सूरत हाल पर पाकिस्तान और अकवा मुतहदा ने आलमी बरदरी से मुश्तर फ्लैश अपील कर दी है वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतासरी के लिए खुराक छत की फ्राहमी और बहाली बड़ा चैलेंज करार देकर तबाही से निमटने में साथ देने की अपील कर दी अकवा मुतहदा ने दुनिया भर से सोलह करोड़ डॉलर इमदाद की अपील की है सैलाब से मुल्क के बहत्तर अजला में तीन करोड़ अफराद मुतासर हुए तबाहकुन सैलाब का पानी निकालने में कई माह लगेंगे बारिशों और सैलाब से मैसे को भारी नुकसान उठाना पड़ा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की अकवा मुतहदा के रेजिडेंट कोआर्डीटर जोलियान हार्नेस के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जलसे करने में मसरूफ़ थी जो जलसा जलसा खेलना चाहते हैं वो पहले भी यही खेल रहे थे जब पूरे के पूरे फसल तबाह हो चुके हैं जुनूबी पंजाब और, और सिंध के जराए जमीने को बहुत ही नुकसान हुआ है तो इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा बाकी हुकूमत तो मदद करने के लिए ना सिर्फ तैयार था दिलचस्पी भी ले रहा सूबाई हुकूमत के पी के बलोचिस्तान वो जलसे तैयार करने में लगे हुए थे आपको याद होगा कि पख्तूनख्वा में वो ऑफल ऑफल जो विजुअल्स है वो सामने आए कि लोग तरस रहे थे हवाई जहाज के लिए हेलीकॉप्टर के लिए और वही हेलीकॉप्टर खान साहब के जलसा गाह को ट्राई करने में लगे हुए तो वो आवाम के दरमियान में रह के उनका मुश्किल में उनके दर्द और दुख में शामिल हो के उनकी मदद करने की कोशिश करना चाहते हैं वो करे जो नहीं और जलसा जलसा खेलना चाहते हैं वो जलसा जलसा पहले भी खेल रहे थे और अब भी खेलते हैं सी पैक पर भी आ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो नुकसान हुआ है सी पैक और नॉन सी पैक इंफ्रास्ट्रक्चर खास तौर पर बलोचिस्तान सिंध मगर अभी पख्तूनख्वा में भी वो काफी टाइम लगेगा हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने की आर्मी चीफ ने सवात में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया आर्मी चीफ कहते हैं कि कालाम में बहुत नुकसान हुआ होटल और पुल तबाह हो गए 2010 के सैलाब में भी ऐसी ही तबाही थी उन इलाकों में दोबारा तामीरत की इजाजत देकर गफलत का मुजाहरा किया गया जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सिंध में चार चार फिट पानी है बलोचिस्तान का भी बुरा हाल है हमें मुतासरीन को घर बनाकर देने पड़ेंगे अभी आपको बरह रास्त ले चलेंगे वजी अजम शहबाज शरीफ सैलाबी सूरत हाल पर आलमी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तु कर रहे हैं One thousand people killed, including three hundred children. Thousands injured. Close to uh, one million animals, you know, gone. And standing crops completely washed away in the province of Sindh. Uh, and uh, date trees 
cotton, rice, all gone. And of course also in Balochistan. People are shelterless. They need food, medical treatment. They need portable water. And the government of Pakistan, along with the provincial governments and with the, our rescue agencies like NDMA and PDMA, that is equivalent to NDMA in the provinces, and the armed forces of Pakistan are uh, fully committed and in action as I speak to rescue people, provide relief, and uh, they have uh, moved thousands and thousands of, pe thousands of people to safe places. You must have seen some glimpse of that situation. Yesterday, a helicopter uh, was able to rescue a, a young boy, I think. Uh, and uh, I think it could have been either way. But uh, mercifully, they were able to uh, rescue him and fly him away. You are also in the field, and you think for yourself. I am seeing uh, it uh, every day. It is a very severe situation, and uh, this uh, catastrophic situation has uh, led to a very, very grim economic situation. We were uh, grappling with the, uh, you know, a situation which we had taken over four months ago. And I'm not going to talk about politics here. It's all about this present situation. But then these floods have uh, added on to our burden and created uh, a very, very complicated situation. The damage to uh, our infrastructure is uh, very vast and, and is spread all over Pakistan. About 3,500 kilometers of roads have been damaged. Hundreds of bridges and uh, flyovers and underpasses. Uh, electricity is off in many cities. Our ministers, our secretaries are in the field. Along with the engineering force of Pakistan Army trying to repair all these uh, cables, roads, flyovers. Three days ago, Quetta was completely cut off from uh, Sakha, adjoining uh, city in, in Sindh. And within 36 hours, our uh, great engineers and uh, you know, uh, officers and uh, workers were able to repair and, and uh, you know, rehabilitate this communication. Now that is creating lack of access to basic needs of life. We are dealing with a situation which at least I had not come across in my entire political lifetime, even when I was not in politics. We are committing all our resources towards uh, this relief and rescue. And then, of course, uh, the phase of, and a very difficult phase of rehabilitation is uh, just uh, a few weeks away. At this point in time, <clears throat> we are trying to provide shelter, tents, mosquito kits, portable water, and medical treatment. We had appealed to uh, our uh, brothers and friends all over the world and uh, I'm very grateful to those countries and heads of state who have responded to our appeal. And as you know, charter flights are uh, landing all over Pakistan, Karachi, Islamabad, other places. Some uh, countries have started sending uh, important items through a rail transportation from Istanbul via Tehran to Islamabad.
and the first train has started today. I left today, Istanbul. Other countries are providing uh, cash, kind. We are all very grateful to all these countries, our great friends, and uh, those who have uh, uh, great empathy for uh, humanitarian cause. And this is a situation which calls for immediate relief and help from global community. I expect that uh, as uh, television channels and uh, mainstream media are reflecting these devastating scenes, uh, I think the response is becoming quicker and, uh, and very strong, alhamdulillah. Today we have uh, uh, troubled you in this room to let you know. I know you are very well aware of the situation on the ground, but today we'll give you a presentation which will uh, show you what is the situation as of today on the ground in all the four provinces.